صمم تطبيقاتك صمم ألعابك لهواتف الأندرويد بدون مواقع مساعدة أو معرفة بلغات البرمجة هيدا موضوع الحلقة لهيدا اليوم خليكم معي مرحبا احبتي متتبعي قناة لبنان فورتك بهيدا الحلقة الجديدة اللي مثل ما ذكرت بالعنوان كيف فينا نصمم تطبيق او لعبة لهاتف اندرويد بدون يكون عندك خلفية للغات البرمجة او استخدام احد المواقع المساعدة الفكرة بتقوم على تحميل ملف HTML5 وتحويله لل APK فايل اللي هو الفايل اللي هواتف اندرويد بتقدر تقرأ وتثبته على الهاتف بداية الامر لازم يكون عندك برنامج اسمه انتل XDA XDK فيك تنزل من الرابط الموجود أسفل وصف الفيديو ثانيا بتتجه إلى جوجل وتكتب HTML5 Games Source Code تختار أحد المواقع اللي بتوفر لك الكودات المجانية آه راح أختار مثلا هيدا الموقع أختار أحد الألعاب مثلا أختار لعبة البيرد تضغط على سورس بعدين بتتجه الى داونلود زيب فايل بضغط عليها راح يتثبت عندك الملف مثل ما ملاحظين انا راح اخذ الملف على ديسكتوب بعد ما نقلت ملف على ديسكتوب فيك تضغط عنه صار عنا ملف جاهز وهي ملفات مستخدمة بقلب اللعبة نتجه للبرنامج الـ XDK نضغط على هيدا السهم وبعدين نضغط على New Project ونختار خيار Import HTML Code نختار Browse بنحدد اللعبة اللي احنا بدنا اياها نضغط على كونتينيو هيطلب منا ادخال الاسم اللعبه حنسميها بي بي مثلا بي بي كرييت نضغط على بعدين كونتينيو اللعبه صارت جاهزه وهيدا ملف ال HTML اذا كان عندك فكره عن هيدي اللغه فيك تعدل باللعبه وتطورها بشكل بناسب تطلعاتك انت لكن ما راح نفوت بهيدي التفاصيل فيك تضغط ايضا على ايميليت لحتى تقوم بتجربة اللعبة مثل ما شايفين بعد ما قمت بتجربة اللعبة كل اللي تضغط على بيلد تختار خيار اندرويد وتضغط على سيتنجز ارجع عيد نضغط على السيتنجز من هيدا الخيار على هيدا الإشارة ثم سيتنجز بالسيتنجز فيك تسمي هون الباكج نيم حسميها مثلا بي بي محل الـ اب اي دي اب ابلكيشن اي دي هي الباكج نيم دوت كوم دوت اي بي بي فيك تحط وصف لتطبيقك فيك تحط مصمم التطبيق فيك تحط الفيرجن في عنا خيار ديفلوبر سيرتيفيكيت بتتجه لل developer certificate طبعا كل مصمم تطبيقات لازم يكون عنده شهادة لا شهادات لتطبيقاته شهادة خاصة فيه بتدل انه هذا التطبيق من تصميمه بتختار انت create حط وصف مثلا games ما راح ما راح ندقق على العبارات بختار مثلا app حط الكي مثلا من واحد لستة وايضا نحط يوز عشان ما نكررها مرة تانية الاونر مثلا انزل الادرس اب ات لب فورتك دوت كوم كومباني مثلا كو الكونتري لب لب وتضغط على سيف uh, هيك بتكون انشأت سيرتيفيكيت بتختارها من هذا الخيار اللي اسمها نحن سميناها جيمز اب صار جاهزة عنا uh, ايضا 
فيك من خيار اللانش ايكونز عند سبلاش سكرينز تختار ايكون لتطبيقك وشاشة تظهر عند بداية تشغيل التطبيق ايضا ما راح افوت بهيدا التفاصيل لانه واضحة جدا بدأت ايكون من ب 72 ب 72 بيكسلز هو او 96 او 48 انت بتحدد الايكون اللي انت بتختاره طبعا لازم تنتبه انه انت واقف على خيار الاندرويد بعد ما تممت هيدي الخطوات بتتجه للبيلد اعطانا اشارة صح لكن اعطانا قفل حد الديفلوبر سيرتيفيكيت بتضغط عليها وبتختار من الواحد لستة او الكي اللي انت دخلتها وتضغط انلوك صار الخيار مفتوح كل اللي عليك حاليا تضغط على ستارت بيل حتم عملية الابلودينج بعدين البروسيسينج بعدين البيلدينج بس تتم هيدي ثلاث خطوات رح يظهر لك خيار بالاسفل هون تحميل خلينا ننتظر هيدي العملية وبعدين نضغط على تحميل بعد ما تمت عملية تصميم التطبيق ظهر عندي خيار التحميل مثل ما ذكرت رح اضغط على داونلود و واختار المسار ديسكتوب راح يكون عندي هو عبارة عن ملف مضغوط في ملفين ملف اي بي كي بس للأجهزة ال 86 وملف تاني ايضا لأجهزة الاندرويد آه انت بتختار الملف اللي بيناسب جهازك لكن على الاغلب حيكون مش ال 86 اللي هو بامتداد اي ار ام خلينا نتابع الداونلود وبعد ما ينتهي حنجرب التطبيق سويا على الهاتف بعد ما تمت عملية تحميل أحبتي مثل ما شفنا سويا هذا الملف اللي تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر بي بي أنا سميته بي بي بالجيم حنفتح الملف حنلاحظ وجود ملفين مثل ما ذكرت اي ار ام في سفن والاي تي سكس راح قوم بنقل هيدا الملف على هاتفي وتشغيله سويا حاليا أنا قمت بناء الملف مثل ما شايفين مثل ما ملاحظين الملف اسمه بي بي رح شغله مثل ما شايفين أحبتي سويا التطبيق عم يشتغل بشكل طبيعي طبعا لو نحن قلبنا الهاتف بشكل بالعرض راح تكون اللعبة بشكل أكبر واضحة لكن هيدي الإمكانية ما في ما في ما بقدر فرجيكم إياها كوني أنا عم أنقل صورة الهاتف عبر ال عبر محا عبر مستعرض لشاشة الهاتف على شاشة الكمبيوتر بهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الحلقة بتمنى إنكم استفدتوا منها وأخدتوا فكرة عن طريقة تصميم تطبيقات بكل سهولة وبدون أي تعقيدات نلتقي بهالحلقة الجديدة إن شاء الله إلى اللقاء